பிறர் தனி எண்ணங்கள் அவ்வார்த்தைகள் செய்கைகள் உணர்ச்சிகள் இவற்றின் மூலமா உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் பொழுது அதனை உணர்ந்த அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கும் வார்த்தைகளால் தெரியப்படுத்தும் பொழுது மொழி நமக்கு புரிதலை கொடுக்குது சைகையால தெரியப்படுத்தும் பொழுது சைகை மொழி நமக்கு புரிதலை கொடுக்குது அவர்களின் உணர்ச்சிகள் நம் உணர்ச்சிகளுடன் தொடர்பினை ஏற்படுத்தி நமக்கு புரிதலை கொடுக்குது நீங்க இங்கே ஒருவரை பற்றி நினைத்திருப்பீங்க அதே நொடி அவர் உங்களை நினைத்தேன் என்று உங்களை தொடர்பு கொள்ளுவார் இந்த திறமை பேசாம சைகையும் இல்லாம உணர்ச்சிகளை பார்க்காம பிறர் மனதின் எண்ணங்களை நீங்க உணரும் திறமையும் தொடக்கும் பிறர் மனதின் எண்ணங்களை அறிவது சாத்தியமா புலன்களின் உதவி இல்லாம உங்க மனதை கொண்டு பிறரின் மன எண்ணங்களை அறிவது சாத்தியமா சாத்தியப்படும் முறையான பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது சாத்தியப்படும் ரேடியோவோ டிவியோ செல்போனோ சரியான அலைவரிசையில் இருக்கும் பொழுது எப்படி தொடர்பு கொண்டு தகவல்களை பெற முடியுது இதே போன்ற தொடர்பிற்கு உங்க மனதை நீங்க பழக்கப்படுத்தும் பொழுது இது சாத்தியப்படும் பிறர் என்ன நினைப்பார்கள் என யூகித்து செஸ் போன்ற மனம் சம்பந்தப்பட்ட விளையாட்டுகளை விளையாண்டு பழகுவது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு எப்படிப்பட்ட விளைவுகள் வரும் என யூகித்து பழகுவது இதனை போன்ற ஆளுமை திறன் கொண்டவர்கள் எப்படி நினைப்பார்கள் என யூகிப்பது பிறரின் என்ன அலைகளை உள்வாங்க எப்பொழுதும் திறந்த எண்ணத்துடன் பெரு என்ன அலைவரிசையுடன் இருப்பது என சில நுட்பங்களை சொன்னாலோ டெலிபதி என்ற நுட்பம் தான் உண்மையா பிறரின் மனதின் எண்ணங்களை நாம் அறிய உதவி புரியும் இந்த நுட்பத்தை கையாள்வது அவ்வளவு எளிது இல்லை முறையான தியானம் போன்ற பயிற்சிகள் பல நாட்கள் தேவை மகான்களும் மிக்க மனாற்றல் கொண்டவர்களும் இந்த பயிற்சிகளின் மூலம் ஒத்த அலைவரிசைக்கு சென்று பிறர் மனதின் எண்ணங்களை அறியறாங்க என்பது நிதர்சனமான உண்மை உங்களால் முடிந்த சிறந்த ஆசானின் உதவியுடன் நீங்களும் டெலிபதியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதேனும் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்க கேள்விகளையும் கேளுங்க இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் செய்துட்டு பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்துடுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் உமா